հաջող ակ պտտեք անսահմանափակ կտատար բեր մրցանակ վիվանո Պարն Հակոպյան ազգային ժողովի առողջապահության հարցերի մուշտական հանձնաժողովում, առողջապահական մի քանի կենտրոնների այսպես ասես ճակատագիրն էր կնարկում, այդ թվում նաև նևրոզների կլինիկայի ճակատագիրը, ստեղության այս կլինիկան գնում եմ ասնավորեցման ճանապարով համ, ասնավորեցման հարցն է դրվում, ինչ է տեղ է ունենում, դուք ինչպես եք պատկերացնում կլինիկայի ճակատակիրը և ինչպես իլուծում եք տեսնում։ Մեզ մի քանի ամիս առաջ առողջապահու� պետ պատվեր տեղադրել այստեղ։ Ուրետև 2020 թվականին մենք աշխատում ենք պետ պատվերի հիմունքներով, այսինքը բուժում ենք ոտ անվջարը և մեր բոլոր հիվանները այդպիսի հիմունքով անվջար բուժվում են, ստանու� Եվ ստանում եմ բարցրորակ հոգեբանական, հոգետերապևտիկ, հոգեբուժական ոգնություն։ Հիմա մեզ աստիվ, որ արդեն նպատակահարմար չեն համարում, հայտեցին դրամասին կրկրում եմ մի քանի ամիս առաջ։ Հիմնավորում ուվորում � Համերամիշտ այդ մահճակալները զբաղված են, իվանդանուցը աշխատում է շահույթով և իմ կարծիքով շատ կարևոր ունքցիայի կատրվեց 30 տարի եղել եմ հանդրապետության կլխավոր հոգետերապևտը։ լավ գիտեմ այս բնագավար Մեկը դա պսի խոզներն են, դա փոքր մասն է, են մի ուս մեծ մասը դա կոչ մեզ սահմանային վիճակներ։ Այս տրանով հենց մեր կրինիկան է զբաղում, սա յուրը հատու կարուց է, ստեղծվել է 1986 թվականին։ Եվ հիմնադիրները հազնահատկությունը, որ նևրոզո հիվանդը, երբ իմանում է պատիայնքոմը հոգեկան հիվանդ է պարկաց, նա էր չի գարիսը բուժվելու, նա հոգե բուժրան չի գնալու, մենք հատը չենք հասել այդ մակարդակին, ինչպեսին � Եմպես որ սա կրկնն եմ հատուկ և յուրը հատուկ կարոցն է, որտեղ բարցր որակի մասնագիտական ոգրություն է ծուցաբերում, հենց այս կոնդինգենդի որը աշխարում ամենա շատն է, կրկնն եմ նևրոզներ և այլ սահմանային � Մեզ մոտ էլ այդ բարցր թվերի վրայք, ուծ են ուրիս մի փոքր ավելի բարցր, մենք մի կիչը լարված ազգենք, եմոցիոնալ, հուզական։ Եվ ինչ-որ կատարվ է մարդու կյանքում, անհատի կյանքում, ես բոլորի հարկ է արտահա� անհատը կարողանում է հաղթահարել իր կենցաղային ստրեսները, կարողանում է լիարժեք ոգտագործել իր ներուժը, իր պոտենցյալը, կարողանում է իր կյանքը դարձնել արդյունավետ և երջապես իր լումաներներդնում, իր հո� ոտոր մարդիկ ունեն իրենց պրոբլեմները և ոչ բոլուն են կարողանում հաղթը հարել։ Իմ ջարոտ մարդկանց 70 տոքոսը, երբ ընկրում են ստրեսային վիճակի մեջ, դեվորմացի են են ենթարկում և տարբեր հիվանդություններ են ձերբերում։ 30 տոքոսը 
հաճախ ստրես օգտագործում են որպես տրամպլին ավելի մեծ հաջողության են հասնում այն մեր աշխատանքի հենց իմ աստերից մեկը կարում է նրանով որ մենք մարդկանց ենպես ենք կոփում ենպես ենք պատրաստում ենպես ենք պաշտպանում մենք հաճախ բուժում ենք բարա չենք էլ օգտագործում ենք ասում ենք աշխատանք ենպես ենք իմունիտետը բարձրացնում հոգեբանակ որ նա այդ 78%-ից անցնում է 30-ի մեջ դառնում է ուժեղ կայուն կարողանում է իր ստրեսները հաղթահարել իր վիճակը դարձնել արդյունը վետ էֆեկտիվ ու երկար ու լավ ապրել իս երբ նա չի կարողանում իր ստրեսները հաղթահարել նա ընկնում է ամենատարբեր վիճակների մեջ վիճակներից մեկը դա նևրոզներն են մեկ ձեր շուրջ եւ կտեսնեք իշքան այսպես հիվանդեր կան տարապում են անկնությունից վախերից տագնապից տխուրտ տրամադրությունից որ մենք դեպրեսիա ենք կոչում գլխացավերից ճշմարտ տատանումներից եւ այլի բազմաթիվ գանգատներ կան այդ նույն ոզը ասում է որ այսօր ամեն երրորդ մարդու մոտ կարելի է հայտնաբերել նեվրոտիկ սիմպտոմներ ամեն 10-ից 4-ի մոտ արդեն հիվանդություն կամ 5-ի մոտ եւ վերջապես երկրակ դի վրա ապրող մարդկանց ամեն երրորդը ունի այսօր հոգեբանի կամ հոգեթերապևտի օկրության կարիք կյանքը լարված է գիտեք դա ինչից է գալիս կյանք ավելի արագ է զարգանում ստրնթած քան մարդը հասցնում է հարմարվել իր կյանքի արագ փոփոխող պայմաններին այս է ադապտացիան չի հասնում որտեղ մարդու զարգացման այս փուլը էվոլյուցիան նրա օրգանիզմի եւ ֆիզիոլոգիական ֆիզիկական իմաստ եւ հատկապես հոգեբանական դեր ավարտված չէ մենք այդքան լարժեք չենք էլի իսկ կյանքը ստրնթած գնում է առաջ ոչ բոլորն կարողանում հարմարվեն դե եթե մենակ նևրոզ առաջանում կոպիտասը ջհանդամը ոչ ինչ բայց դե ուրիշ պրոբլեմներ էլ կան հաճախ այդ նույն ստրեսից ուղեղը չի դիմանում եւ թույլատրում է որպեսի տարբեր հիվանդություններ կպչեն հատկապես 21-րդ դարը դա փսիխոսոմատիկ հիվանդությունների դարն է այսինքն հոգեցին կամ հոգեն մարմնային այսինքն ուղեղը թույլացավ չկարողացավ իր կոնտրոլ ֆունկցիան լրիվ անցկացնել եւ թույլ է տալիս որ օրգանիզմը ձերբերի տարբեր հիվանդություններ եւ այդ հոգեցին հիվանդությունների մեջ են մտնում քաղց կեղը սիրտանոթային հիվանդությունները նույն ինֆարկտը ինսուլտը ծիաբետը հիպերտոնիկ հիվանդությունը խոցային հիվանդությունը ալերգիկ հիվանդությունները տեսնում եք դարի հիվանդությունները ուղեղը պին դեղավ եւ թույլ չտես որ սրանք ներս մտնեն մարդը չի հիվանդանակ խոսափի չի կարողանում ու մենք տեսնում ենք այն ինչ որ մենք այսօր տեսնում ենք մահացություն ինչից է բոլորից բարձր սիրտանոթային հիվանդությունները երկրորդ տեղում որն է երկրորդ տեղում հիմնականում դա քաղց կեղն է բայց արդեն երրորդ տեղում գիտեք ինչն է ինքնասպանությունները ցավոք սրտի հաճախ դեպրեսիայի ֆոնի վրա իսկ ով է բուժում այդ դեպրեսիան մենք ենք բուժում ով են բուժում այդ փսիխոսոմատիկ վիճակները այս հիվանդանոցում այս կլինիկայում տարեկան քանի հիվանդ տարեկան մենք բուժում ենք 750 հիվանդ այդ տեսնեք 2020 թվականը դարձավ covid 19-ի համաչարակի տարին ծանր տարի ենք անցկացնում կլինիկան մի օր չի կանգնել մենք շատ աշխատել ենք մեծ զգուշության պահպանելու բոլոր կանոնները պաշտպանական լինի գալիս բան հաճախ որ որտեղ նշում է որ այս հիվանդությունը նաև հոգեբանական եւ հոգեկան խնդիր չէ covid հիվանդներ մենք չենք ունեցել եւ փարքաստով որովհետեւ հիվանդները լավ ստեղ ուսումնասիրում են հետո նոր մենք բոլոր ցեք այդ նորմերը պաշտպանել են բայց ես միշտ ասել եմ որ բացի այդ covid 19-ից զուգահեռ գրվեմ յուրիշ համաճարակ հոգեբանական մարտիկ որոշակի հոգեբանական դրակցիա են տալիս այդ covid 19-ի վրա ու մենք գնենք նույնիսկ ինչ ռեակցիաներ էր առաջի ռեակցիան դա տագնապային ռեակցիան է մարտիկ տագնապ են ապրում տագնապը դա անարկայական վախ է ինչ որ բանից վախենում է որ հիմա կվատանան ինչ որ բան կլինի իրենց հետ կամ իրենց սոցիալական ստատուսի հետ եւ սրանից բխում է վատ տրամադրություն անկնություն գլխացավեր գլխապտույտ ցածր աշխատունակություն եւ այլն եւ այլն հետո մեկ տեսնենք ֆոբիկ ռեակցիաներ գիտեք ֆոբիկ ռեակցիաները արդեն կոնկրետ վախն է covid-ի նկատմամբ սա երկրորդ տեղում է Ես մարտիկ սցենարներ են կազմում, որտեղ համարում են հենց իրենք են վարակվելու եւ իրենք են մեռնելու, պատկերացնում են ոնց են իրենց թաղում, հետո ինչ հետ եւանքներ է լինում եւ այլն, ու տարապում են դրանից։ Հետո այսօր հիպոխոնդրիկ ռեակցիաներ կան, կար մարտիկ, որոնք արդեն մտածում են, որ վարակվել է, սրանք բազմաթիվ անգամ սկսում են ստուգվել, թերապեվտներ արդեն գիտեն էպիդեմիոլոգները։ Գնում են այս դիագնոստիկ ընտրոնը մյուսը մյուսը մի 10-ակ անգամ տեստի տալիս են դրա մեդ փորձությունը, տեստավորվում են Երբ նրանց ասում են որ ոչինչ չկա ձեզ մոտ, չեն հանգստանում։ Երկու ռոպ է։ Երրորդ ռոպից մտածում են թե էլուր գնան։ Ու էլի չեն կարող գիշերները, էլի տխուր են, էլի վախերի մեջ են։ Եվ էլի մի քանի ուրիշ ռեակցիաներ կան։ Հիմա տեսեք աշուն է գալիս, այս բոլոր ռեակցիաների գումարվելն է նաև սեզոնային դեպրեսիաները։ Իսկ սա հաճախ վերում է ինքնասպանությունների աճի։ Այնպես որ մենք այս բոլորը տեսնում ենք։ Եվ այս հիվանդանոցը այս կլինիկան 
բոլոր այս հարցերով զբաղվում է եթե ձեզ հետաքրքրում եք ես ինչպես պատկերացնեի այս կլինիկայի հետագա պատմությունը ապագան ավելի ճիշտ ես համարում եմ որ այս կլինիկան պետք է լինի մեր ժողովրդին պետք է լինի պետական անպայման պետական պետք է լինի եւ պետությունը պետք է նրա մասին հոգա եւ բուժումը ստեղ պետք է լինի անվճար որովհետեւ մենք գործունենք բազմաթիվ սոցիալապես վատ պայմաններ մաբրող մարդկանց հետ եւ հիվանդանոցը կլինիկան պետք է որպես նրանց լարժեք կրկնում եմ սա այս համակարգի այդ գլխավոր կլինիկան է որտեղ նրանք կարող են լարժեք հոգեբանական հոգեթերապևտիկ օգնություն ստանալ որովհետե բոլոր այդ վիճակները որ ձեզ նկարագրեցի միայն դեղորայքով հնարավոր չի բուժել առաջերտին պետք է լինի հոգեթերապևտիկ բուժում դեղորայքը արդեն երկրորդային դեր է այստեղ խաղում Հիմաոս մեն հիվանդանոցը մասնավորացնեն։ են։ Ես չգիտեմ, ով կլինի այդ մասնավորը։ Ամենայն դեպս դա ես չեմ, ես չունեմ այդպես հնարավորություններ։ Եվ գոնե, եթե մասնավորացնեն ինչ-որ մեկը գնի, գոնե պրոֆիլը պահպանվի։ Չգիտեմ, դա ինչպես կլինի, բայց գոնե պրոֆիլը պահպանվի, այսինքն չվերստեն ու գոնե ինչ-որ մի մասը մնա չվերտեն, մի անգամից կարոց են դեղ չգիտեմ հյուրանոց, ռեստորան կամ խոզանոց։ այլ հիվանդանոցը կլինիկան իր դեպքը պահպանի եւ մարդիկ էլի գան որովհետեւ արդեն քանի տարի է 30 տարի է եւ ավել բոլորը գիտեն որ այս հիվանդանոցը կա այստեղ միշտ կարող են օգնություն ստանալ Պարունակության քան աշխատակից կա 45 աշխատակից կա 45 աշխատակից կա ամեն տարի կրկնում մոտ 750 հիվանդենք մենք բուժում եւ որ մեզ ես հարցում եմ թե լավ հիվանդանոցը լուծարվեց Չգիտեմ ինչու, ինչ նպատակը հարմարության համար, ասում եմ որոշել են, որ էլ չի ֆինանսավորվելու պետք պատվեր։ Լա ո՞ր են գնալու այս հիվանդները։ Շատ հանգիստ պատասխանում են, որ հոգե բուժարան։ Չեն գնալու։ 99% չի գնա հոգե բուժարան։ Նևրոտիկ բնույթի գանգատեր ունեցողը կամ այն փսիխոսոմատիկ օրեզը չի գնա հոգե բուժարան։ Հազար մի ուրիշ հարցեր կա որ նրան թույլ չի տա։ Հենց նույն մեր էթնո հոգեբանությունը, մեր ազգի հոգեբանական առանձնահատկությունն է։ Մենք հոգի բառը, փսիխո բառը չենք սիրում, մենք վախենում ենք, դա մեր ոչ պոպուլար չի։ Սկանալի եմ։ Չեն գնալու։ Մեզ ոչ ազատ ամարտիկներ են բուժում, գիտեք ոնց են վիրավորում, ասում են ինչ մենք արուն ենք տարբեր երկրի համար, եւ մենք փոխվել ենք, իրենք ընդունում են, մենք փոխվել ենք, մենք անցել ենք պատերազմի դաշտով, մենք արուն ենք տարբեր, մենք տեսել ենք մա, եւ մենք մեծ անձը կոպտացել է մեզ մոտ առաջացել են տարբեր գանգատեր մենք ստեղ բուժվում ենք մենք կարող չանում ենք մենք ու խելագար չենք այսպես ասած որ գնանք հոգե բուժարան ստացվում է ոնց մեր ազատամարտիկները խելագար են եղել որ գնացել են իրենց հայրենիքի համար արուն են թափել տեսնում եք նոնսենս է լի աբսուրդ է ստացվում Պարոն Հակոբյան այն ամենայնիվ եթե գործադիր է գնած մասնավորեցման եւ պրոֆիլի փոփոխության ճանապարհով ինչ որ քայլեր ձեր մարդկել եք թե ոչ հիմա ձեր մտահոգությունների մասին գործադիրը որքանով է տեղիակա որքանով դուք տեսնում եք նրանց կողմից ընդառաջ է դեպի ձեզի կողք քայլ գիտեք ինչ ինձ հետ ոչոք չի խորթակցել Այ հիմա եք ես ձեզ հետ խոսում երևի այդպես գործադիր է մեր վերադասը դա մասին երբ ինձ տեղ եք անում երբ ինձ հարցել են ես նույնը նրանց եմ ասել որ ստեղ իմ անձի մասին չի խոսքը Սոլակ Հակոբյանի ես միշտ նշել եմ ես ամեն վարքյան կարող եմ դիվում գրել եւ ազատվել աշխատանքից ինչ որ ես ասում դա ինձ համար չեմ ասում ես այս կլինիկայում բայց աշխատում 1980 7 թվականից կարծեմ եւ 92 թվականից տնորեն եմ կլինիկան մեր ժողովրդին է պետք եւ ասում եք ինչ պետք է անենք մենք տեղեկացնում ենք մեր կարծիքը մասնագիտական դրանից ավել նախարար այցելել է այ նոր հեղափոխությունից հետո նոր իշխանությունները չի այց նախարարը չի այցելել այս կլինիկան կլինիկան նախարարը չի այցելել մենք ունենք հովանավորներ իդեմս հոլանդական մի կրոնական կազմակերպության եւ նրանք բավականին լավ աշխատանք արեցին սկսեցին վերանորոգել 3 տարի անընդհատ գալիս էին մեծ ծրագիր ունեին այդ կլինիկան երկար կան է քարեշենք է եւ նրանք երկրորդ արկը լովին լարժեք լավ եվրոպական ստիլի վերանորոգել են հետո պետք է իջնեին առաջի հարկ հետո ջերուսման հարցերը պետք է լուծեին 
Երբ նրանք եկան, ասում էին, սկսենք ձեր կաբինետից։ Ես աստի որ իմ աշխատասենյակը պետք է լինի վերջին ատեսնեք, ինչ պայմանուրը մեզ սա ամութեր է չէ, երբ էլ մեն ասմեն տանուրեն է, ոյսա տանուրինի աշխատասենյակի Եպիսորը մենք մնացինք այդ առանց այդ հովանավորների։ Քովիտի ծետոք, այս Քովիտի համավարակի ընթացքում պաստորեն նևրոզով հիվանդների։ Թիվը կտրու կաչել է, անկաս կաց, կտրու կաչել է, մենք թե Հայաստանում, թե � Եվ հետո գիտեք ինչ վերջի 50 տարվ անթացքում նևրոզով տարապող հիվանդերի թիվը 65 անգամ ավելացել է ամբողջ աշխարում։ Եվ հատկապես զարգացած երկրներում։ Թեք ուս արդեն այդ տարբերություն էլ կիչ է, առաջուն Այդ ու կաստիք իմ հավորդման մասեն է թավորդում ինչի համար էր, որպեսի կոն է հեռուստատոյության միջոցով, մենք տարացենք որոշակի գիտելիքներ, ինչ անել այս կամայն դեպքում, որինակ եթե մարդու գիտեն, որ եթե մրսել են ինչ պետք է խմեն, ինչ անեն, գիտեն, եթե ճնշում վարցր է գոնե առաջի ոգրությունը ոնց ծույս տալ, բայց եվ որ վախի մեջ են չգիտեն, ոգրում են են տատիական ճանապարներով, էլ վաղ բրնողի, էլ եսքոմ, էլ ենքոմ և այլ ունդրանք բոլորը սուտ ճանապարներ են, որոնք է տովյար չէ որջով բերում են ավելի մեծ բարդությունների թուղտուգիր հանելու, մյուսը, մյուսը, այդ բոլորը մենք գիտենք ինչ են, և էվեկցիվ չի, մարդիկ պետք է ստանան լիարժեք, հոգե թրապևցիկ գիտական որեն հաստատված, բարցր որակի մասնագիտական ոգնություն, ինչ � տաս տարուծ ավել, հավորդումներ են վարել, հեռուստատեսային շապատական երկու թե երեկ անգամ, տարվեր ալիքներով, որոմ հինք թե վեծ տարին նաև ամերիկայի միացյալ նահանգներ էին, հավորդումներ կազմակերպել, այստեղից ամերիկայի մ հարողջանում էին, ինչում, որդե մարդը ինքը բավականին բարդ կարուցված կունի, բայց շատ ու ժեղ է, աստացային ուշ կամ մեջը, պետք է մեն թե հոգետրապետիկ ճանապարով գտնել, հասնել է տեղին և տիշտաշխատանքի դե� բայց պատրաս պարդում է, որ պետք չէ։ Դրա մայր աշխատում ենք ինտերդային, ինտերնետային կայքերով, տեսահոլովակներ, որոնք տարացում են էլի աշխարով մեկ։ Միջերը շատ է տարքիր մի բան կարտասամանում ապրող տերապևտից, վիրաբուժից, բայց երբ գործը հասնում է հոգե տերապևտի, ոչ ինչ չի ստացում, գիտեք ինչո, մենտալիցետով դեր հայեր են, կուծ են դրանցել է երեխաները չէ, թորները, արդեն կկարողոնան ամերիկյան տեսակետով Իս եվ գնում են գերմանացի բրժկի մոտ, ես չեմ պարտորում, դա իսկապես էտպես է, գնում են ամերիկացի բրժկի մոտ, իրար չեն հասկանում, որտև ամերիկացին չէ ասկանում, հայի հոգին չէ ասկանում, նրա հայկական պրոբլեմները, � 
Adaptatvas tesisçilerin kokta görürsün, teknik adamın kokta görürsün. Yer karanlık bir larje kokne. Dramar yer polis aşkat mı Amerika emetsel nakdırım. Endekel lik martik engaris, hayır engaris. Oğlum ki endek taş nek tarınırof, buşvelen yavan hacıok, iskens galis en hayi mot hop, mek amis yer kamis yer varten arokçen. Yer samar mı burayı, mir handra pedeçinin petkelen ne evet bisi havur çundır, hoke bana kan. Larje kokuyucun çöstü bak. Yeveli kazmak yer pek over, ays galinik anayız. Այս պես համարվում եմ որ այս կլինիկան իհարկե մեր ժողովրդին շատ ու շատ պետք է անհրաժեշտ է